إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Продолжаем с вами изучение хадисов. Так ведь? Перед тем, как начать разбирать новый хадис, мы обычно что делали? Повторяли. Бисмилля. Аль-Айман уфаль-Айман, правильно? С, как, с какой стороны начинаем? С правой стороны. С правой стороны. Тем более, ар-риджалю кауамуна аля ниса. Что это значит? Мужчинам отдано предпочтение. Так ведь? Бисмилля. Я муслим. Кум фаанзир. Аль-хадису ал-ауал. Кум, кум фаанзир. Аль-хадису ал-ауал. Ан. Ирфа саутак. Аль-Айн Хак. Нам. Аль-Хадис Сани. Нам. Аль-Хадис Сани. المتنطعون نعم إيش رأس تهاد إلى تهاد أفترى تحب نعم السادس عن لا رزية أبو خرير إيش استوي حديث السادس عن عندك عندك النعمان النعمان بن بشير عن عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر نعم Повтори этот хадис. Да. Еще хадис знаешь, который приводит Анна ибн Башир? Какой? Аддуа хуаль айбада. Аддуа хуаль айбада. Таиб. Какой хадис? Из тех хадисов, которые были пройдены нами, передает Анас ибн Малик. Аль-Айманов Аль-Айман. Какой хадис, из тех хадисов, которые были пройдены нами, передавал Абу Хурайра? Аль-Айну Хак. Еще. Абу Хурайра. Какой хадис из тех хадисов, которые мы прошли, передавал Абдуллабну Масауд? Айндак? Тафаддал? Ла. Халак аль-мутанат-таун. Какой хадис передавал Ан-Нуаман ибн Башир? Анзартукум ан-нар. Кто передал хадис? Аль-Айману фаль-Айман? Нет. Кто передал хадис? Аль-Айману фаль-Айман? 
кто тот сподвижник, который от пророка, саллиллаху алейху ассалям, передал хадис «Аль-Айману фаль-Айман» или «Аль-Аймана фаль-Айман» «Ман?» «Анас ибну Малик» «Анас ибну Малик» «Ради Аллаху ан» Так? Таи Переходим на следующий хадис В следующем хадисе это у нас какой по номеру? Седьмой хадис? Таиб. Седьмой хадис передает Абдулла ибну Амр. Абдулла ибну Амр ибн Аз. Абдулла ибну Амр. Не нужно путать с, другом, с другим сподвижником, которого звали Абдулла ибн Амр. Абдулла ибн Умар. Есть подвижник Абдулла ибн Умар. Также очень много хадисов он передал. Миналь Муксирин. Есть Абдулла ибн Амр. Он меньше хадисов передал. Абдулла ибн Амр. Абдулла ибн Амр ибн Ас. Так вот от него передается о том, что пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал, слушайте внимательно, «Асбигу аль-вуду». «Асбигу аль-вуду а». Сказал, асбиру аль-вуду, асбиру аль-вуду. Сразу выучим здесь? Бисмилля. Пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал, или можем сказать, ан абдиллях ибни амр, ани набии, саллаху алейхи вассалям, асбиру аль-вуду. Тафаддаль. Асбиру аль-вуду. Наам. Асбиру львуду. На. Асбиру. Худу. Вуду. Что такое вуду? А что такое худу? А зачем так говоришь тогда? Асбиру львуду. На. Асбиру львуду. Асбиру львуду. Что это значит? Что значит слова пророка, саллаху алейхи вассалям, асбиру львуду? И когда он сказал эти слова, которые от него передал, кто? Абдулла ибн Амр. Может, Амр? Амр. А Амр что-нибудь передавал? Передавал. А отец Абдулла ибн Амра передавал какие-нибудь хадисы? А как звали Абдул, отца Абдулла ибн Амра? Нам. Какой хадис он передал? Хотя бы один хадис, который передал Умар ибн Хаттаб, второй праведный халиф. Иннамаль-Амалю биньят. Иннамаль-Амалю биньят. Таиб. Но мы сейчас разбираем другой хадис. Какой кто напомнит? Азбигуль-Вуду. Азбигуль-Вуду. А что это значит? Азбигуль-Вуду означает тщательно берите тахарат. Асбиру, как мы еще скажем, значит тщательно, хорошо, тщательно берите тахарат, полноценно берите тахарат, наилучшим образом совершайте вуду, хорошо берите тахарат, если хотите. Вот это означает асбихуль вуду. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляму, это сказал, кто знает, этот хадис передается имам муслима также, передается у имам муслима. Атабдилля ибн Амра, он говорит, Радаллаху анхума, Раджана ма Расулиллахи саллаху алейхи вассалям мин Макката или Аль-Мадина. Мы возвращались с посланником Аллаха саллаху салям с Мекки в Медину. Хатта и закунна бима ин биттарик. Да, и мы встретили по пути воду. Мы встретили по пути воду. Таджаля коумен айндаль аср. И вот коум... Люди, некоторые люди, что сделали? Та'аджаля. Поспешили, начали спешить. Хотели быстро-быстро намаз прочитать и начали в спешке брать тахарат. Та'аджаля кол. Фатавадда'у вахум айджаль. Начали брать тахарат и очень быстро это делать. Быстро-быстро-быстро-быстро спешили с тахаратом. 
фантахайна илейхим, ваакабухум талуху, лам ямасахальма. И мы заметили, что их пятки, где пятки? Наам. Что их пятки не задела вода. Их пятки остались сухими. Вода не задела их пятки. Факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. И когда пророк саллаллаху алейхи вассалям это увидел, сказал, Уайлун лил акаби мина нар. Азбигуль вуду. Сказал, горе пяткам от огня. От какого огня? Горе пяткам от адского огня, горе пяткам от джаханнама. Сказал, тщательно берите вуду. На что это указывает? На то, что халатно относиться к тахарату. Пророк, саллаху алейху ассалям, сказал, тщательно берите вуду. Полноценно берите тахарат. Хорошо совершайте омовение. Так ведь? Если человек этого не делает, опасно. Почему? Это может привести к чему? К огню. Сам пророк, саллаху алейху ассалям, когда увидел таких людей, которые поспешили, и так что сказал? Вайлин лил акаби мина нар. Кто хочет, может хадис полностью не только два слова, а полностью заучить. Я не думаю, что это сложно. Вайлин лил акаби мина нар. Азбегуль вуду. Сказал, горе пяткам от огня. Берите хорошо вуду. Берите вуду тщательно, сказал. То и. Азбегу аль вуду. Что значит азбегу? Это фи аль амр. В арабском языке это фи аль амр. Повелительное наклонение. Азбегу. Делайте тщательно. Делайте хорошо. Бимана акмилю. Атимму. Хорошо делайте. Совершенным, совершенным образом делайте. Что такое аль вуду? Тахарат. То, что мы берем перед, перед намазом. Вуду это тахарат. То есть это поклонение Всевышнему Аллаху Субхана Хваталя посредством омовения каких-то конкретных частей тела, так ведь, с намерением приблизиться ко Всевышнему Аллаху Субханаху Ва или выполнить его приказ. Таиб. Смысл хадиса. Пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал азбихуль вуду, тщательно берите тахарат. Почему? Потому что тахарат это ключ к намазу. Тахарат это ключ к намазу. Как это достоверно передается от пророка, саллаху алейхи вассалям. Хадиси Али ибни Аби Талиба, где он сказал, мифтаху салати атухур. Ключом к намазу является тахарат. Точно так же, как ты не сможешь войти в дом без ключа, не сможешь открыть дверь без ключа, точно так же ты не сможешь что? Совершить намаз. Ты сможешь совершить намаз, но он, он не будет принят, он не будет действителен. Как будто бы ты хочешь войти в двери, в дом намаза, в дверь, в эту дверь без ключа, без тахарата. Нет, не будет принят. Тахарат обязательно должен быть правильно совершен, тщательно сделан, без халатности. Нельзя беспечно относиться к такому вопросу, к такому поклонению. К такому поклонению, это поклонение, это Аллах любит, как тахарат. Поэтому недействителен будет намаз, если человек что, не будет, либо без тахарата, либо тахарат его будет взят неправильно, то его намаз будет недействителен. Также передается у имам муслима хадис от Ибн Умара, от Абдуллаха Ибн Умара, что он сказал, Аллах не примет намаз, Аллах не примет намаз без тахарата, если его читать. Иногда родители говорят, что иди намаз соверши. Время намаза зашло. Не хочется тахарат брать. Вообще не хочется. Ладно, так только совершу. Можно так? Можно. Можно. Но будет принят намаз? У Аллах. Нет. Будет награда? Нет. А что будет? Грех. Если пророк, саллаху алейху ассалям, сказал, горе, горе пяткам от адского огня по причине того, что они только пятки свои не помыли. Поторопились и пятки. А что же сказать, если человек вообще ничего не помыл, вообще тахарат не взял и стал совершать намаз? Аузу миндалик. Аллах, молитва такого человека не будет правильным без вуду, без тахарата. Более того, а вуду, вуду не будет правильным без чего? Без избах. Что такое избах? Без того, чтобы сделать его правильно, совершенным образом, тщательно. Смотрите. Без тахарата нет намаза. Без того, чтобы внимательно, хорошо, тщательно, полноценно взять тахарат, нету 
тахарата. Понимаете связь? Потому что пророк, саллаху алейхи вассалям, также в одном из хадисов сказал, «Инна галататим мусалятун ли ахадин хатта юзбигаль вуду». Не будет намаз полноценным или не будет намаз принят до, до тех пор, пока человек тщательно не возьмет вуду, хорошо не возьмет вуду. То есть пророк, саллаху алейхи вассалям, повелел это своей общине. Также, когда однажды один человек, этот хадис называют мусиун фи салятихи, или мусиу саля, когда один человек зашел в мечеть, знаете эту историю? Зашел в мечеть и пошел совершить намаз сразу. Затем пришел пророку, саллаху алейху вассалям, и дал ему салям. На что пророк, саллаху алейху вассалям, ему сказал, «Ирджа фасалли, фа инна каламту салли». Сказал, вернись и еще раз соверши намаз, потому что ты не совершил намаз. Тогда этот человек возвращается, еще раз совершает намаз. Опять приходит к пророку, саллаху алейху вассалям, на что пророк, саллаху алейху вассалям, ему что говорит? Ирджа фасалли, фа инна калям тусалли. Вернись и еще раз соверши намаз. Ты не совершил намаз. Смотрите, что он делал, этот человек? Разве он, он стал, делал какие-то движения и так далее? Но пророк, саллям, его возвращал. Почему? Кто знает? Нет, взял и намаз совершил. Нет. Нет. Он плохо читал, он неполноценно не читал намаз, несовершенным образом читал намаз. Поэтому пророк, саллаху алейхи вассаляму, ему сказал, вернись и еще раз прочитай, вернись и еще раз прочитай, несколько раз ему сказал. Затем, когда он пришел к нему и сказал, я не могу уже лучше прочитать, я Расуль Аллах. О, посланник Аллаха, я не умею лучше, обучи меня, научи меня, как, как я должен сделать. Первое, что сказал ему пророк, саллаху алейхи вассаляма, «Ида кумта иля саля фа азбигуль вуду». Когда ты встаешь на намаз, самое первое, тщательно возьми тахарат, хорошо возьми тахарат. Затем сказал и начал ему перечислять. Затем, когда делаешь поясной поклон, пусть все твои кости вернутся на твои, не спеши. Пусть все вернется на свои места. Затем встань так, что все твои кости вернулись на свои места. Затем сделай земной поклон. И обучил его так, как правильно совершать намаз спокойно, не спеша, должным образом. Так, как повелел Всевышний Аллах, Субханаху, Ва Поэтому совершение вуду, тахарата в том числе, тщательным образом, прямо сядьте все. Прямо сядьте на уроки. Это что из совершенства намаза, из полноценности намаза? Что значит тщательно взять? Что сюда входит? Что значит вот тщательно взять тахарат? Значит, взять его так, как повелел Всевышний Аллах, Субхана Хватали. Так ведь? Как? Так, как доволен этим Аллах. Так, как он. А как повелел Всевышний Аллах? Аллах, Субхана Хватали, в Куране обучил нас тахарату. Аллах Субхана Хуаталя говорит, я айюхаллядина аману. О те, которые уверовали. Ида кумтум иля салати. Когда вы встаете на намаз, фахсилю вуджухакум. Помойте свои лица сначала. Фахсилю вуджухакум ва айдиякум иля альмарафик. И помойте свои руки до локтей. Фахсилю вуджухакум ва айдиякум иля альмарафик. Вам саху беру усикум. Масх. Разве это помыть? Протрите. И протрите свои головы. Ва арджулякум. И, и ваши ноги помойте. Или алькабейн. До щиколоток. Вот такое вуду. Смотрите, Аллах сказал, какие части тела мы должны в тахарате помыть. Где границы этих частей? Или альмарафик. До локтей. Или алькабейн. До щиколоток. Все Всевышний Аллах Субхану Хватали сказал. А, также что? И сказал порядок, с которым мы должны это все совершать. Не сказал сначала голову, потом что хотите, затем ноги. Нет. И да кумту миля саля, когда вы соверша, собираетесь совершить намаз. Факсилю вуджухакум, помойте ваши лица. Ва айдякум иляль марафик. Вам сахабиру усикум ва арджулякум иляль кабейн. На. Потому что об этом нам сказал кто? Пророк, саллаху алейху ассалям, где? В своих хадисах. В своих хадисах. Кур'ан, мы говорили, что? Э, как это сказал? Макхуль. Табиаин. Кто такие табиаины? Кто такие табиаины? 
Кто такие сподвижники? Сподвижники это те, которые ученики Мухаммада. Ученики пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Если быть более точным, те, кто встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, уверовал в него и скончался на этой вере, скончался на исламе. Такой человек сподвижник. А кто такие табиины? Те, кто встретил с подвижников пророка, саллиллаху аль. Следующее поколение, те, кто встретил и из табиинов, был Макхуль. И он говорил такие слова, что Кур'ан больше нуждается в сунне, чем сунна в Кур'ане или в хадисах. Кур'ан больше нуждается в хадисах, чем хадисы в Кур'ане. Почему? Лимада. Потому что в Кур'ане какие-то вопросы в общем разобраны. А сунна уточняет. Сунна уточняет. Может ли человек быть верующим, веря только в Кур'ан и не веря в сунну пророка, саллаху алейху ассалям? Нет, Кур'ан повелевает и побуждает нас к вере в хадисы, в сунну. Аллах, субханаху в Кур'ане говорит, «Уама атакуму расулю фахузуху» – то, с чем вам пришел пророк, примите, возьмите. «Уама нахакум анху фантаху» – а то, что он вам запретил, отстраняйтесь. То есть делайте, выполняйте веление пророка, саллаху алейху ассалям. Также в одном из хадисов пророк, саллаху алейху ассалям, сказал, «Куллю уммати от хулюна джанна». Сказал, «Вся моя община зайдет в рай, илля ман аба», кроме того, кто отвернется от рая. Смотрите, все, все, «Вся моя община зайдет в рай, кроме тех, кто отвернется от рая». И сподвижники удивились, будут те, кто отвернется от рая? Перед тобой рай, ты отворачиваешься и уходишь? На что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто подчиняется мне, моим хадисам, моей сунны, сказал, тот зайдет в рай. А тот, кто отвернулся от подчинения мне и не подчиняется мне, не следует моей сунне, факот аба, вот такой отвернулся от рая. То есть человек, который отвернулся от сунны, от хадисов, он отвернулся от рая. Понимаете? Поэтому это важно. А все остальные детали, про нос, про рот, про уши, все это в сунне есть, все это как протирать, сколько видов э, как протирания головы, э, об этом мы иншалла хорошо скажем, без ляги, тааля. Таиб, мы сказали, что мы должны брать тахарат так, как велел Всевышний Аллах, то, что Аллах Субхана Хуаталя повелел нам в Куране, мы сейчас упомянули, так ведь, сунна мы сказали, хорошо, каковы границы тахарата в сунне, Аллах Субхана Хуаталя говорит, Помойте ваши лица. Где границы лица? Ученые говорят, границы лица по вертикали, то есть если вот так смотреть, начинаются с того места, где обычно растут волосы. Если мы скажем, где растут волосы, у некоторых людей, вот здесь, допустим, залысина, вот, вот отсюда начинают волосы расти. Это уже не значит, что у него здесь лицо, так ведь лицо вот такое, да? нет. Где обычно у людей начинают расти волосы? Вот здесь. Значит, вот отсюда. С верхней части лба, скажем, да, до подбородка. Если у человека есть борода, то он также может что? До конца бороды своей помыть. Это сверху вниз. А по э, горизонтали, с ушей, от вот отсюда, вот до сюда. От одного уха до другого. Поэтому если человек вот так помоет свое лицо, вот так. Смотрите, вот он возьмет, руку намочит и вот так вот сделает. Помыл лицо? Считается, что помыл? Нет, почему? Границы не соблюдены. От уха до уха. От уха до уха. Если вот так сделает... Mm-hmm. Нет, до подбородка. От лба, верхней части лба до подбородка, мы сказали, так ведь? Mm-hmm. Тоже не будет правильным. Это подобно... Mm-hmm. На. Да, у меня борода, поэтому смотрите, допустим, если у человека есть борода, да? Где он моет? До бороды моет? Смотрите, между бородой и ухом есть вот этот промежуток. Есть или нет? Или у меня пропал он куда-то? Вот между бородой и ухом есть же место? Его надо мыть или нет? Да. Почему? Что... Поэтому не до бороды, до ушей. Понимаете, вот это тоже место надо помыть. И это будет что? Из выполнения веления пророка, саллиллаху алейху ассалям, азбегу аль-вуду, тщательно берет. Человек, который здесь моет, он тщательно берет тахарат. А который оставляет вот так, помыл борду и все, он не выполняет это веление пророка, саллаху алейху ассалям, азбегу аль-вуду. На. Что касается э, рук, докуда моем? До локтей. Локти тоже моем или локти оставляем? Вот до локтей, вот до сюда доходим и все. 
моем. Или аль-марафик. То есть маль-марафик имеется в виду. Вместе с локтями. Локти тоже моем. Хорошо. Ноги до щиколоток. щиколотки. Где? Что такое щиколотка? Вот эта кость, которая у нас есть над ступней, называется щиколотка. Ее тоже моем. Ее тоже моем. Тайип. Такой вопрос у меня к вам. Посмотрите. Мы когда берем тахарат, как мы берем тахарат? Напомните мне. В первую очередь говорим бисмилля. Затем начинаем что моем? Трижды или дважды. Или единожды, можно три, можно два, можно один. От пророка, саллаху алейху ассалям, передается, что он иногда один раз помыл руки, один раз полоснул рот и нос, один раз помыл, передается это. Иногда два, иногда три. Можно, допустим, кисти помыть один раз, до локтей помыть два раза, лицо три раза, допустим. Так тоже можно, как об этом говорят наши ученые. То и больше можно? Больше нельзя. Больше трех нельзя. Этого достаточно. Этого было достаточно тому, кто лучше нас. Это кто? Мухаммад ибн Абдилля. Ибн Абдиль Мутталиб. Ибн Хашим. Ибн Абдимана. Ибн Кусай. Ибн Киляб. Ибн Мурра. Кап? Нет. Почему нет? Ибн Кап. Дальше. Ибну Люэй, Ибну Галиб, Ибну Фихр. Фихр кем был? С какого племени был Прокслям? Курайш. Фихр это есть Курайш. Фихр это есть Курайш. Дальше, скажем. Ибну Малик. Сразу. Ибну Мудар. Дальше. Хорошо, до Курай еще знаем, дальше в общем, до Аднана, иншаллах. То и достаточно этого было Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, три раза. Зачем мы будем делать больше, чем делал он, саллаллаху алейхи вассалям? Неужели мы считаем, что мы лучше него? Пусть Аллах убережет от этого. То и, так вот в чем был вопрос. Моем руки до кистей, правильно? Вот до сюда. Хорошо. Затем положим рот, э, нос, глаза. Так? Глаза? В тахарате глаза? А почему тогда киваете, сидите? Хорошо, лицо моем. Затем, после лица, руки до локтей. локтей. Когда мы моем руки до локтей, начинаем отсюда, заканчиваем до сюда, правильно? Начинаем вот отсюда, заканчиваем вот до сюда, правильно? Поч Первый вариант, начинаем вот отсюда, заканчиваем вот здесь. Второй вариант. Начинаем вот отсюда, заканчиваем вот здесь. Все. Какой правильный вариант? Второй. Второй. У меня к вам вопрос. Но мы же уже когда начинали брать тахарат, вот это место же мы же уже помыли. Может быть можно вот отсюда начать и здесь закончить? Можно, можно но тахарат будет недействительный. Конечно можно. Можно уже вообще не мыть. Нет, нельзя. Потому что первый раз мы помыли, это желательное действие. А когда... Мы моем второй раз, мы выполняем обязательное действие, которое повелел Всевышний Аллах. Помыть наши руки. Рука начинается вот, от кончиков пальцев до локтей. Понятно? Поэтому, когда мы моем второй раз, вот отсюда начинаем и вот до сюда. Первый раз было желательно помыть кисти рук. А второе, мы выполняем обязательное действие, которое повелел Всевышний Аллах в Куране. А Аллах, Субхану Хваталя, повелел руки вымыть полностью до локтей. Почему мы должны оставить часть руки и не помыть? Не выполнить приказ Аллаха Субхана Хватали. Нет, нет, полностью моем отсюда до, до локтей. То и дальше идем. Мы сказали в том реваяте. Кстати, очень важно, забыл сказать. Перед тем, как брать тахарат, нужно убедиться. То, что у тебя. Как человек. То есть, что может быть причиной того, что человек не тщательно взял тахрат, нехорошо взял тахрат. У нас в реваяте хадиса сказано, что может быть, что спешка, так ведь? Он говорит, некоторые люди поспешили и, не, и плохо взяли тахарат, и их пятки что остались сухими, на что пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, «Вайлюн лил акаби минан нар». А дальше «Азбирлюду» сказал, повелел им. Спешка. Еще что может быть? Одежда. Как одежда, вы сказали? 
Застегнутый человек не хочет напрягаться, не, не, не открывается у него. Чуть-чуть приподнял до локтя, допустим, вот до сюда. И локоть у него что, не попал? Может быть, может быть. Может быть, человек что, делал какой-нибудь, не знаю, булочки, чизкейки, круассаны и так далее. На руках осталось что? Тесто. Небольшой кусочек теста остался, допустим, где-то прилип. И он что, помыл? И уже после тахарата только что? Увидел. Нет, это все должно быть убрано. Должно быть убрано. Или что? Краска. Может быть краска. Да, прям. Не просто именно слой. Если слой краски, который не дает воде подступиться к телу, к коже. И тоже нужно его убрать перед тахаратом. Сначала почистить это все. Затем только начинать брать тахарат. Тоже убрать. Нам или лак, или нечто подобное, все это должно быть устранено. А если Что? А зачем мужчине клеить бороду на, на, на бороду наклейку? А где у тебя борода? Субхан, зачем ты задаешь вопросы, которые не актуальны для тебя пока? Бесмеля борода вырастет, придешь, Мишал. То и мы сказали, в чем может быть причина того, что человек не выполняет или беспечно относится к этому велению пророка саллаху алейхи вассалям азбиру льву во первых спешка так так во вторых он может быть не знает то что тщательно брать тахарат является обязательным а это обязательно это нежелательное действие какое-то нет пророк саллаху алейхи вассалям повелел и сказал что горе пяткам от огня сказал что за этим может последовать наказание грех если человек так беспечно и халатно относится к тахарату Человек, может быть, этого не знает. Джахаль, опять же, джахаль, невежество. Не изучает религию, поэтому и не знает. И поэтому и тахарат берет неправильно. Поэтому подвергает свой намаз опасности тому, что он не будет принят. Третья причина. Возможно, он не знает тех границ, которые мы упомянули. Даже, смотрите, некоторые из нас, когда мы спросили, достаточно отсюда до суда помыть? Да, достаточно. Почему? Не знает. Но не страшно не знать, страшно не изучать. Если человек не знает, это полбеды. Если он считает, что он знает и не изучает, будучи невеждой, вот это беда, вот это мусыба, вот это кариса. Несчастье просто какое-то, когда человек невежественный, а думает, что он знает. Это называется джахль, муракка. Он джахль, невежда, но он думает, что он знающий, грамотный, обладатель знания. Аузу билля. Это те причины, которые могут привести к тому, что тахарат будет неполноценным у человека, следовательно, и намаз его точно так же. Точно так же. Именно поэтому пророк Саллах, то есть от тахарата зависит намаз. Именно поэтому пророк Саллах Валейху Салям, этому человеку, который плохо помолился, он же не плохо тахарат взял, он плохо помолился. Но тем не менее, пророк Саллаху Валейху Салям, когда начал его обучение, сказал. Когда ты стоишь на вас, сначала тщательно возьми тахарат. Сначала хорошо возьми тахарат, сказал он ему. В чем опасность того, что человек халатно относится к тахарату? Во-первых, грех. Во-первых, он берет грех, ему записывается грех. Так ведь? А слушание Аллаха Субхана Хватали. Иначе бы пророк, саллаху алейху ассалям, не сказал бы анзарту нар. Не сказал бы Вайлун для Акоби Минанар, не предостерег бы его от огня, не сказал бы горе пяткам от огня. Таиб. Во-вторых, за этим может последовать недействительность намаза. Недействительность намаза. Ведь пророк Саллаху Алейху Саляма сказал, Инна Галяда Тиму Салятун, Ли Ахадин Хатта Юзби Гальвуду, Кама Амарахулла. Сказал, не будет намаз человека принят, не будет намаз человека полноценным, который до тех пор, пока он тщательно не возьмет вуду, а потом объяснил, что значит тщательно взять вуду, так как повелел Аллах. Так как повелел Аллах. И растолковал его посланник, саллиллаху алейхиссалям. Так ведь? Таиб. Точно так же еще много других хадисов есть. Что однажды пророк, саллиллаху алейхиссалям, увидел человека, который помолился. И на его ногах, на его ступне осталось сухое место с размером с дирхом. То есть... Кто-то говорит, ну я же помыл большая часть ноги. Скажут, у меня же мокрая была. Скажут, тут все было мокро, вот тут только сухо немножко осталось. Мы скажем, что да, подобное было во время пророка, саллиллаху алейху ассалям. Один человек точно так же 
помолился, и у него что? Осталось сухое место, вот, как дирхам. С размером с дирхам. Небольшое совсем, маленькое. И что пророк, саллаху алейху салям, велел ему еще раз перечитать намаз. Видите? Также и другие хадисы тоже есть, как однажды Умар, это передается от Умара, то, что пророк, один человек также взял вуду и с размером с ноготь у него осталось не помыто, размером с ноготь. Поэтому вы когда-то харат берете, смотрите, чтобы не было все. Излишествовать тоже не нужно. Мутанатеун. Кто-то сейчас целый день будет, вся его одежда мокрая, он стоит, вот, пытается там что-то уже весь. Он уже гусль взял, не то что буду, он уже полноценное омовение в душ сходил. Нет, халякаль мутанатеун, такому человеку мы скажем. Такому человеку мы скажем, да погибнут, проявляющие чрезмерность. Не нужно так. Однако что? Человек, который халатно скажет, ну ладно, так, я помыл, все, пошел, побежал. Такому мы скажем. Азбирулюду. Хорошо возьми азбирулюду. Хорошо возьми свой тахарат. Так ведь? Без чрезмерности и без упущений. Без излишества и без недостатка и халатности. Так ведь? Ислам, религия середины. Серединности. И поэтому даже когда мы внимательно должны быть, когда тахарат берет, чтобы те места, которые велено нам было помыть, ничего не оставалось невымытым. Ничего не оставалось невымытым. Даже с размером с ноготь или дирхам нам, как это в хадисах передается. Также в хадисе передается от Усмана ибн Аффана, рады Аллаху анхум, о том, что он, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ман атамма ль-вуду, кама амараху Аллаху та'аля». Тот, кто тщательно, хорошо возьмет вуду, так, как повелел Аллах, субханаху ва та'аля. «Фассалавату ль-мактубату кафаратун лима байнахун». Сказал, и будет совершать намазы, которые предписаны ему, это будет искуплением его грехов. То есть знай, когда ты тщательно берешь тахарат, тем самым Аллах прощает тебе грехи. Тем самым, как в других хадисах передается, те капли, которые стекают с тебя, когда ты берешь тахарат, это стекают с тебя что? По, по причине этого стекает Аллах Субхану избавляет тебя от грехов. С каждой каплей грехи, которые ослушание Всевышнего Аллаха Субхану Хватали. То есть, какие полезные выводы можем извлечь из урока? Во-первых, мы видим, как шариат побуждает нас к, к намазу, к намазу, уделяет важное внимание к намазу. Как мы это видим из хадиса, что намаз это такое великое поклонение, что перед ним было велено делать омовение, что перед ним было велено делать даже омовение. Хорошо. И есть разница между тем, чтобы человек допустим, скажем, тавадбаа, что значит? Взял вуду. И асбагаль вуду. Что это значит? Тщательно взял вуду. Есть разница между взял тахарат и хорошо, тщательно взял тахарат. Так ведь? И вот тщательно брать тахарат, ваджиб, обязательно. Обязательно должно быть. Хорошо. Также мы поняли опасность оставления каких-либо мест из, непомытыми из тех мест, которые было велено нам омыть в тахарате, даже если это маленькая незначительная частичка тела. Хорошо. Опять же, мы видим то, что спешка, когда человек торопится взять воду, быстро, 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 быстро. Или невежественно, не хочет, ему говорят, пойдем на урок, там будут изучаться тахарат, там будут изучаться хадисы пророка, саллаху алейхиссалям, про воду. Не хочу, не надо. Брат знает, ты в очень опасном положении. Я не хочу на урок, я хочу поспать. Я хочу поиграть, я не хочу слушать. Ну знай, брат, твои игры доведут тебя до чего? Пусть Аллах убережет, что твой намаз может быть не принят. Тебя звали обучаться, изучать, а ты не пошел? В Аллаху аль-Мустан. Поэтому невежество относительно этих законоположений и постановлений может привести к отсутствию намаза. Таиф. И то, что тахра должен браться по порядку. Мы ведь упомянули в аяте, как Аллах Субхана Хватали сказал, лицо, затем, затем руки, затем голову протереть, затем ноги. Все это должно быть по порядку. Так как Аллах упомянул в Коране, точно так же мы должны брать, когда берем омовение. Точно так же, как это было упомянуто в Коране, исходя из слов пророка, пророка Кама Амарахулла. Берите тахрат так, как повелел Аллах. А Аллах повелел по порядку. У Аллаха свой порядок в этом. И, конечно, мы видим достоинство таких людей. 
достоинство таких людей, которые правильно, тщательно берут тахарат и ту награду, которую Аллах Субхана Хватали уготовил им за это. Субхана Каллахума Бихамдик, Ашхаду Анля, Иляха, Илля Ант, Астафиру Каватубеля. Чазакум Лахая.